带着自己的房子，啥玩意儿？要带着自己的房子？你可拉倒吧，我可不信。那我可管不到，我觉得我是能带走的，只要减轻重量就行了。我跟你说，你这个房子一旦改了，有可能是会塌了的。原本你的房子结构是最好的，你破坏了就不行了。虽然你说的有点道理，但是我还是想拆了试试。嘿嘿，我觉得我的理论绝对不会错，只要重量足够的轻。带着房子出去旅游绝对没有问题，行吧行吧，我也就是说说，你还是赶紧搞吧。等我旅游出去一年再回来，到时候我也算是见过世面的人了。嘿嘿，赶紧改造了，天马上就要黑了。Years later. 哎呦，怎么来了这么多的村民参观？喂喂喂，听说你要去旅游啊？想不到那个老哥这么快就跟你们说了。对呀、啊，我打算去看看外面的世界，一年以后再回来我们村子里面。你这样改造房子是不行的，我们是建造房子的老手，你这样改造房子是会塌的。你是打算用什么带着你的房子去旅行？用直升机吧，这样方便一点。那就更不行这样改造了，赶紧改回来吧。房子是去沉重的结构，一旦到了空中，就会直接散架的。说的好像有道理啊，那我改回来。赶紧的吧，村子里面的村民应该不会骗我了，还是赶回来吧。他们说的也是没错的，他们确实是村子里面最会见到的，所以我还是要听他们的。要是房子塌了，我就白忙活了。刚才拆了，现在还要建造回来。好了，准备买点东西。喂，是史蒂夫吗？我们这么久的交情了，有时间出来一起玩啊？我有事麻烦你，能不能借给我一架直升机？我最近有个伟大的梦想，就是想要出去看看。好的，好的，谢谢你啊。喂，是努伯吗？我听说你最近捡了一点钢绳，这不最近我也有点需要，能不能给我一点？什么给钱？我可没钱。咱俩这交情还要给钱吗？赶紧给我寄过来吧，现在就等东西过来了，不花一分钱。嘿嘿，东西到了是吧？行，麻烦你了。好，我就知道史蒂夫很大气。这就是钢绳，是最好的绳子，就是要先用钢绳绑起来房子，然后用直升机带着房子飞。这个还是很简单的，有了这个钢绳就不是问题，带动房子绝对不是事儿。到时候就看看直升机厉害不厉害。史蒂夫不缺钱，估计借给我的直升机肯定不会太垃圾。作为世界的首富，也不缺一架直升机，到时候不还给他也没事的。Meanwhile， 好了，准备好了。旅行计划准备开始，开着直升机去挂上房子，希望这个飞机的动力足够。先要对准房子上面的钢绳，我也看不到，只能慢慢的摸索了。哎，我之前是练习过开直升机的，所以还是比较熟练的。好了好了，走了走了，全世界旅行开始了。我就知道我的计划一定是能行的，只要我想睡觉了。就直接把房子放下去，然后能直接休息了。哈哈，我也是听了村民的话，要不然房子就有可能散架了。你们还别说，在直升机上看我的世界还真的不一样，也不知道我以后遇见什么事。好了，本期到这里就结束了，拜拜。